Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сегодня у меня будет такой хобби влог, где я буду немножко убираться. Возможно, потом чуть-чуть пораскрашиваю. Еще хочу некоторые раскраски показать на зимнюю тему. Но это будут... В общем-то, давайте с этого и начнем, наверное. Но это будут не то, чтобы зимние какие-то прям вот планы, так как я их сейчас не строю, а просто покажу вот из чего я, возможно, буду выбирать, но тоже не факт. И сегодня у меня в планах основательную уборку я здесь делала, снимала видео. Ну, понятно, ежедневная уборка, что-то тут протереть вот эту часть, вообще столешницу, там пыль. И так далее это само собой но как вы видите у меня еще стоит осенний декор ну он мне нравится да но в любом случае я хочу поставить зимний какой-то декор помимо этого гирлянды хочу заново повесить аккуратненько ну потом конечно же покажу как и что единственное обычно я все это делаю на камеру в этот раз я не знаю, не уверена, будет это на камеру или нет. Посмотрим. Но еще я планирую из основного, это, конечно же, убраться на полке с раскрасками на стеллаже, потому что там у меня очень много. Вообще бардак, все навалено. У меня раньше такого не было. Я не знаю, как это получилось, но хотя нет, оно, оно понятно, потому что... Сейчас я снимаю наперед, к слову, сейчас 27 ноября, и я давно снимаю в таком вот режиме, потому что постоянно то здесь, то в Питере, вообще, короче, хаос. Ладно, давайте приступим. Ну, собственно, волшебный мир Средиземья, это мы с Оксаной каждый месяц так или иначе раскрашиваем, тут уж все и так понятно. Но я просто сейчас буду на полке с раскрасками разбираться. И я стала выбирать какие-то зимние раскрасочки на зимнюю тематику. Но далеко не все я возьму. То есть что-то я не буду рассматривать вообще. Про что-то, наверное, забыла и в процессе, может быть, достану с полки. Ну и понятное дело, что на декабрь я уже что-то раскрасила. И ну, у меня на раскрашивание на вот декабрь месяц есть еще одна неделя. Потому что я сейчас стараюсь месяц укладывать две недели на видео. Это для тех, кто новички, это никак не отражается. Видео выходят каждый день. Вот, просто это мой такой формат. Потом я перейду уже к съемкам видео на январь. Ну и, конечно, я там буду, может быть, и Ханну Карлсон еще затрагивать и так далее. Но вот на зимнюю тему я постараюсь вот зимнюю вот эту раскрасочку взять. Да, она простенькая. Я сразу скажу, что а, Джоанна Бесфорд «Рождественские чудеса» я даже рассматривать не буду. Она у меня есть. Что можно было там относительно симпатично раскрасить, я раскрасила. Мне даже не стыдно это показывать, но... Я не знаю, буду я еще что-то там красить или нет. То есть, ну, будет у меня желание, там, сниму с полки, посмотрю, может быть, раскрашу, может быть, нет. Но здесь я ее даже не показываю, потому что, ну, я не хочу никого обидеть, потому что я всегда говорю только за себя. Я никого никогда не осуждаю, потому что я считаю, что мы все разные, у нас у всех разные вкусы. Соответственно, если я что-то сказала, я сказала про себя, а не про кого-то. Для меня раньше я, как и все, покупала Джона Бесфорд, сейчас я это перестала делать. Потому что все равно одно и то же. А рождественские чудеса тогда мне очень хотелось. А сейчас я понимаю, что просто шлак. Шлак и неуважение к, в общем -то, к тем, кто эти раскраски покупает. Потому что там есть косяки. Большая часть просто каких-то, знаете, таких плоских иллюстраций. А где-то мы видим, да, там был домик с косяком, еще что-то. Это просто вот все, знаете, на поток поставлено. Наверное, конечно, кто-то удивится, скажет, неужели журнальная раскраска это не шлак, а 
<coughs> вот, вот та рождественская шлак, да, для меня именно так. Вот э, здесь э, вложено больше души и всего остального. Э, поэтому здесь я раскрашиваю с удовольствием, хотя не могу сказать, что на 100% мне все здесь иллюстрации нравятся, но в целом мне здесь раскрашивать приятно. Поэтому, конечно же, затрону вот эту, постараюсь. Также из этой серии снежную раскраску. Безусловно, арт-йогу, несмотря на то, что сейчас принято, как бы, скажем, уже не рассматривать это как раскраски, но э, я отношусь к раскраскам. У меня есть, безусловно, и, как вы знаете, иностранные, немного, но есть то, что я как бы хочу, да, есть разные. Но вот я к ним отношусь очень хорошо, потому что здесь нормальная бумага, нормальное наполнение. Вполне, да, что-то вот я тут не дораскрашивала. Это было еще давно, когда я себе такое позволяла. Вот. Я думаю, что тоже хотя бы один раз за сезон я что-то здесь а, с удовольствием раскрашу, а может быть и не один раз. То же самое, вот творческое самовыражение. Милейшие иллюстрации. К бумаге у меня, собственно, как таковой претензии нет. Фломастеры, ручки. Хотя ручками я сейчас особо не раскрашиваю. Там детская акварель, никаких проблем не возникает. Модные раскраски для девочек всех возрастов. У меня так получилось, что вот журнальные раскраски у меня новогодние, каждого, каждой раскраски по, по одной, по сути дела. Тоже что-нибудь раскрашу. Мне нравится. Я, знаете, погружаюсь в этот мир. То есть а, тут вот иллюстрации с душой. А это самое важное, понимаете. У меня сразу воспоминания, как я, например, вот здесь раскрашивала в своем таком зимнем режиме, когда я встаю рано, а, город только просыпается, я там пью кофе а, при свечах, потом сажусь и вот что-нибудь такое крашу. Дальше «Снежная принцесса». Ну, у меня такое к ней отношение. С одной стороны, мне нравится, потому что здесь даже, как видите, и фон готовый, и все такое. Но я даже не могу объяснить, но я здесь очень мало раскрашиваю. Вот здесь вот у меня и гуаш, и карандаши. Ну, посмотрим. По крайней мере, я ее рассматриваю. А вот это мне ее любимый заказывал по моей просьбе. Мне безумно понравилось, обзоров не было, мне безумно понравилось оформление на деле. Да, в принципе, иллюстрации здесь тоже неплохие, но я ее, вроде как, я даже ее не начала. На тот момент я еще не придерживалась принципа купить и сразу же начать. Здесь, поскольку сказки, то как раз-таки новогодние праздники, они ассоциируются с, с чем-то подобным, да. Есть раскраска «Большой город». Я ее объединила из двух, как вы знаете, сделала одну. Так, сейчас. Ну, мне кажется, что вот это... Разворот, я не знаю, это что, Новый год или Масленица, сложно сказать, конечно. Но я думаю, что все-таки это больше Новый год, наверное, потому что уж очень тепло здесь все одеты. И вот вроде бы огоньки бенгальские или что-то наподобие. А скорее всего, это, наверное, все же Новый год или Рождество. Возможно, но я сейчас как-то не очень стремлюсь по номерам красить вот северная красота но ну, это в принципе на зимнюю тему наверное что-то здесь выберу потому что э, раскраска очень хорошая здесь ну я каждый сезон что-то раскрашиваю не сказать чтоб много но все же <coughs> подарок от оксаны э, рита берман под лупой э, здесь тоже есть Зимние такие иллюстрации. Ну вот, э, в том году я вот это раскрасила. Мне нравится, как получилось. 
Ну и, например, вот. Вот это прям чисто зимняя. Наверное, я ее в этом сезоне раскрашу. Это я не могу понять зимняя. Не зим... Ну, нет, скорее всего, зимняя. Посмотрим. Но в первую очередь, наверное, будет раскрашена вот это. Если и, наверное, даже акварель задействую. Если что-то протечет, не страшно, потому что здесь тоже можно как-то так раскрасить. Я даже подумаю, может быть, и ту, и другую раскрашу. Может быть, даже, знаете, может быть, даже сначала здесь хотя бы сделаю фон какой-то акварелью. А уже потом буду раскрашивать здесь. Потому что здесь я хочу применять гелевые ручки, в том числе для декора. А, миллион новогодних котов. Это подарок а, Марины и Юли. Тоже спасибо. А, с, Джона Бигбуда. В общем, здесь у меня, кстати... Достаточно так иллюстраций. Обязательно ее буду затрагивать. Мне вот этот вот разворот нравится. Ну и я думаю, что атмосферу праздника создаст вот эта вот э, раскраска про Монечку и Мунечку. Здесь есть вот такая атмосферная иллюстрация. Но, возможно, я ее оставлю на январь. Там, может быть, на 1 января еще что-то. Посмотрим. Вот, ну, даже другие вот иллюстрации, которые, казалось бы, даже не зимние, но они у меня все равно вот как-то такие ощущения, что хочется ее именно зимой раскрашивать или осенью. Сейчас, может быть, я еще что-то сниму с полки, потому что раскрасок много, всего не упомнишь. У меня есть еще распечатки. Я к распечаткам не очень хорошо отношусь, но вот одну советскую раскраску, как вы знаете, я распечатала, потому что я не смогла нигде купить, она у меня в детстве была, и вот. И потом я купила PDF-версию и ежу, понятно, потому что тоже там, где мне удобно приобретать раскраски, там ее не было постоянно в наличии, поэтому я PDF-ку взяла. Ну а так я, в общем-то, могу распечатать... Пару страничек, чтобы вот попробовать, нравится мне или нет. Мне понравилось вот на сайте закрас.ру я скачала вот эту иллюстрацию. Она очень такая атмосферная, знаете, в таком сейчас популярном стиле слоу ливинг, каташкор и так далее. Ну вот, может быть, пораскрашиваю тоже, я не знаю, оставлю я это. Нет, это, наверное, все-таки в декабре раскрашу обязательно. И потом хочу попробовать вот эти две иллюстрации. Это, как я понимаю, Creative Heaven, наверное. По крайней мере, это так, так точно. Я как-то пару лет назад скачала вот по номерам Creative Heaven новогоднюю. Ну и в итоге одну раскрасила и поняла, что это не мое. И сейчас я вообще к этому, честно говоря, к номерным охладела. А, у меня же, по-моему, еще от клевера вот эти по номерам есть. Там что-то новогоднее. Короче, сейчас я приступлю к уборке. Давайте сразу покажу, какой у меня бардак на полке с раскрасками. Это я просто буду все там вытаскивать, протирать пыль и ставить по своим местам. Вот, так что, ну, я не вижу ничего плохого в том, чтобы скачать какую-то страничку из раскраски, попробовать ее раскрасить и понять вообще нужно это или не нужно. Вот. В этом нет ничего плохого для ознакомления, поэтому попробуем. Возможно, одну в январе, одну в декабре раскрашу, может быть, что-то на феврале останется. Но это именно вот про Новый год, а так я что-то еще задействую. Я уже отодвинула елочку, одну из, ну вот такой бардак у меня здесь, эта полка с раскрашенным, ну и вот все это предстоит сейчас снять, протереть пыль и как положено расставить, то есть если еще здесь плюс-минус нормально, то вот тут, например, уже в, в два ряда, и кстати Хьюги, мур -мур, котики Мурмур -мур терапия, вот это все можно как бы тоже приурочить к новогодним праздникам. Порядок навела. 
здесь у меня в общем то в принципе все как стояло практически так и стоит просто я вытащила все протерла в общем и какие-то раскраски были не по порядку а и знаете еще еще забыла лулумайя у меня тут на... я на кровати сложила думала не забуду но нет ну и соответственно тут в основном всякие там мандалы вот эти ну, вы поняли, такие квадратные раскраски. Здесь у меня керберазанос, тоже вот побольше квадратные. Ну, я думаю, все видят, какие тут у меня раскраски. Здесь, как правило, в твердой обложке все стоит. Надо только поменять будет местами. Тут я... Вышла из положения, вот это наверх поставила, так что здесь есть место, и, может быть, Лулумая перекочует именно сюда. А тут э, э, всякие журнальные, тоненькие раскраски и тому подобное. Ну, а здесь у меня, кстати, еще надо протереть, потому что я сюда все скидывала и даже ну, пока не занималась этой полкой. Сейчас я тут буду тоже убираться потому что сейчас покажу с этой стороны у меня будет стоять все раскрашенное а с этой то что в теории я планирую раскрасить <laughs> вот хотя как таковых планов конечно же у меня нет тут вот у меня раскраски которые сейчас в работе вот это я вам показывала. И, кстати, да, еще вот в теории новогодняя это Гарри Поттер. Она мне как-то довольно сложно дается. Вот. А это я еще нашла распечатки с того года. Это, к слову, как вот я, бывает, распечатаю. Думаю, дай-ка я попробую эту раскраску. И все. Вот видите, второй экземпляр. А я еще печатала свои ученицы в этом году. О как. Вот, пожалуйста, в том году планировала и не попробовала. То есть, оказывается, у меня распечаток значительно больше, но я... Руки у меня так до этого не дошли. Вот второй экземпляр. Вот то, что я когда-то по номерам, вот это Creative Heaven. Ну, это вообще так и лежит нетронуто. Я выбрасывать, конечно, не буду. Вот в папку с распечатками положу, но... Короче, это тоже сейчас надо поместить на полку, где у меня все раскрашено, или вот такие планы. Тут вот у меня раскраска, которая ижу понятно. Буду разбираться. Вот так вот у меня получилось. Здесь то, что, на что стоит обратить внимание в зимнем и новогоднем сезоне то что уже раскрашено и кстати что может подойти на зиму это виктория дорофеева что тут у нас земля и огонь отлично подойдет да в общем то и ханна карлсон но это я и так и так затрагиваю а вот это уже чисто такое зимнее поэтому как-то так. В общем, в целом порядок я навела. Плюс-минус меня тут все устраивает. И теперь буду немножечко тут разбираться. Ну, как я уже сказала, порядок тут в общем и целом наведен. Просто хочу все протереть немножко. И э, вот... Осенние листочки, тыковку я, скорее всего, уберу пока что в какую-нибудь коробочку. Хотя мне вообще-то тыквенная тема нравится, и в принципе ее можно круглый год держать. А вот это вот поставлю на видное место и еще что-то подберу. Решила пока сложить в эту коробку вот с такой вот надписью «Ведьмы не стареют». Сегодня снова 18, остальной стаж. Тамар, спасибо огромное за такой подарок. Здесь был бокал очень красивый. Ну, а сейчас, собственно, смотрите, ведьмы, Хэллоуин и осенний декор. Притянулось просто идеально. Вот эту ленту я давно не зажигала, а она у меня была вот там, вот под полкой. Мне показалось, что здесь будет лучше. Вот я выключила, кстати, свет. Сейчас надо еще вспышку выключить. 
так ага, выключила конечно вот в общем мне нравится больше гораздо здесь у меня как была гирлянда так и есть но правда может быть я ее как-то поаккуратнее повешу тут у меня еще висели зверюшки но я перевесила их сюда правда тут я тоже потом какую-нибудь сделаю симпатичную композицию я просто вспомнила что ведь это же у меня из гипсокартона стена потому что там гардеробная все такое и кстати да веер тоже нужно у меня тут целая коллекция была все это тоже надо повесить как следует вот и здесь можно сделать и доску желаний что угодно просто Тут я уже немножко все поставила, но потом вспомнила, что надо здесь гирлянды снять. Сейчас заменяю батарейки. Вот те под выброс. У меня есть еще гирлянды. Я подумала, что мне здесь много гирлянд не нужно. Для видео достаточно будет вот этого уголка. И вот, может быть, здесь где-то будет одна гирлянда. И вот такая вот. Плюс там. К тому же у меня есть вот такой светильник здесь. Ну, там, где... Вот здесь у меня компьютерный стол. Короче, наверху бардак. Это я еще буду убираться. Вот у меня здесь два светильника. Мне их вполне хватит. Возможно, я что-то сделаю на кровати, потому что на стеллаже я там буду тоже разбираться. Пока я еще не решила. Тут я оставлю точно только одну гирлянду какую-нибудь, потому что у меня есть планы по поводу кухни, но по факту у меня вообще, я, знаете, думала, может еще докупить гирлянда. Потом я поняла, что, например, в балетном зале у меня огромное количество гирлянд, и они тоже не используются, потому что в основном... Я использую гирлянду, которая постоянно висит на зеркале. И еще я использую вот эти вот шары такие, лампочки крутящиеся. Это там наиболее актуально, чем вот это вот все. Поэтому нужно по всей квартире это как-то рассредоточить. У меня еще активная такая гирлянда на балконе уличная. Вы ее можете часто наблюдать в видео. Ну, здесь, может быть, тоже поставлю какую-нибудь э, подсветочку, потому что свечи у меня стоят, такие лампочки большие, э, в зале на музыкальном центре. Но мне кажется, что здесь будет тоже что-то, может быть, неплохо придумать. Пока еще не решила, что вот подобные светильники я вряд ли буду ставить, потому что, ну, если там сильно как-то качнуть кровать, это может упасть, тоже нехорошо. Может быть, не знаю, какую-нибудь все-таки гирлянду вот эту положу сюда, но с другой стороны, буду ли я ее использовать или не буду, тоже не знаю. Ну, э, на данный момент сделала пока вот так. Вот это светится. Наверное, сейчас полностью надо выключить свет. Ну, или хотя бы выключила вспышку. Вот этот вот фонарик светится. Я решила повернуть его той стороной, где Санта. Снеговик. Он меняет цвета. Такой красивый. Ну, и одну вот эту гирлянду здесь оставила. Потому что если ее куда-то крепить, то просто будет не видно. А так, когда снимаю видео, вот для декора. И вот эта гирлянда. Я, правда, удлинитель для елки сюда включила. Но я его... В общем, найду, куда включить. Тем более, не постоянно же будет нужен. Да и зачем, чтобы он вот так вот тянулся. Короче, как-то так. Будет симпатичный уголок такой. Но я думаю, что даже вот сюда надо будет, вот, например, в этот батарейки купить, потому что слабовато светит. Мне так кажется. Или нет, просто вот эта гирлянда отсвечивалась сильно. 
Ну, сейчас поставлю на место стул. Вот тут вот протру. У меня просто всякие салфетки, заколки лежали. Вот, надо протереть. Ящики задвинуть. Елка у меня будет посередине стоять. Конечно, это не самый лучший вариант, потому что здесь... Ну, здесь я редко сижу. Принтер пойдет вот в ту часть чуть позже. Потому что там у меня еще внизу бумага, раскраски лежат такие большие. Но это я все буду чуть позже разбираться. Мне нужно было самое главное вот этот свой раскрашивательный уголок сейчас прибрать, чтобы уже можно было снимать нормально с зимним декором. Да, там, где было место у шастика, оно так и осталось. И стоит его урна. И периодически я кладу ему туда вкусняшки. Вот. Правда, на этом коврике он не лежал. Точнее, вот в тот день, когда все случилось, я ему выдала коврик. Вот. В общем, как-то так. Вот это мне подарила Диана, Таня и Миша. Спасибо огромное вам. Вот это мне прям очень понравился подарок на Новый год. Прям, прям вау. Потому что и чай был вкусный, и как раз можно использовать в качестве, ну, в общем, кисточки споласкивать. Это здорово. Люблю такие вещички. Ну что ж, я уже убралась. И теперь <coughs> немножко, чтобы разбавить влог, пораскрашиваю. Так как обычно бывает, или я снимаю уборку в раскрашивательном уголке я чаще всего снимаю хобби влоги планы я уже не снимала давно ну а тут получилось что вроде бы как много чего и сразу предыдущий влог э, вообще получился длинный но это хорошо потому как обычно у меня минут там максимум 27 минут я как-то снимаю а тот влог больше 30 минут получился и я сама люблю такие видео и я знаю многие любят так что побаловала любителей длинных влогов и возможно сегодняшний влог тоже получится длинным но опять же в преддверии праздников будет кому-то радость а тут еще и разноплановое видео всего понемножку так ну что ж северная красота не знаю как ты сняла с полки тут еще все такое а, пастельное а для меня вот э, зимние праздники ассоциируются с чем-то таким нежным пастельным по сути когда я для себя это поняла я и стала по-другому относиться к новому году и к этому празднику и в общем то его даже полюбила потому что ну в детстве я его любила потом как-то мне все это надоело когда я уже стала взрослее мне надоело все это там суета я никогда этого не понимала вот а потом я поняла с чем у меня ассоциируется новый год ну понятно что это праздник домашний семейный когда хочется вообще очень так сильно замедлиться отдохнуть и, скорее всего, это действительно такие пастельные оттенки. А в декоре, во всем. И, в общем, как-то оно... У меня стало какое-то другое отношение. Я подумала, что хочу раскрасить вот эту страничку. Тогда получится вроде бы как разворот. И... Раскрашивать я буду новыми карандашами, которые недавно, вы знаете, приобрела. Брутфунеры, макарон. Тут у меня удобная выкраска, потому что пока я еще не привыкла к этим оттенкам. Сейчас открою. Я тут, как видите, вырезала вот так, чтобы было удобно. Ну и немножко пораскрашиваю. Я думаю, что раскрашивать, да, пока я ничего здесь включать не буду. Ну, не хочется мне сегодня на ночь глядя. Я думала, я все это сделаю быстро, а получилось, что уже 2 часа ночи. А, кто не видел карандаши, вот так вот они выглядят. Ну, наверняка полно людей, которые их не видели. Потому что, знаете, иногда и просто 
А новички, которые даже не раскрашивают, попали на канал. И такое бывает. Это нормально, поэтому... Вот. Так, ну что ж. Наверное, в такой цветовой палитре буду раскрашивать. Скорее всего, такой карандаш буду использовать. И, возможно, вот, вот такой вот. И, может быть, допустим, что-то с нажимом, что-то нежнее, наверное, так. Но все это будет по-простому. Мне вот так хочется. Хотя здесь я начинала, это первые раскрашенные иллюстрации, я начинала фломастерами. А потом я все больше, мне понравилось. А, ну вот это, кстати, брутфунеры или нет? Нет, вру, по-моему, вот это дервенты. Да, дервент Color Soft. А вот это вот я раскрашивала, мне тоже очень понравилось ну, акварельными карандашами. Хотя у меня, в принципе, здесь есть и мэджиками, и да, много чего у меня тут есть. И детская акварель присутствует. Кстати, здесь вполне такая неплохая бумага. Ну, ладно, давайте. Я здесь буду где-то сильнее нажимать потом к центру хотя здесь вот у нас это наверное метод не самый удобный потому что очень маленькие пространства в общем такая вот будет отдыхалочка Я вообще давно так не раскрашивала. <смех> Таким вот образом. Ну вот сейчас мне захотелось именно так. Что-то второй раз меня уже потянуло на подобный стиль. Если можно так выразиться. Вот. Так, надо вообще-то вспышку вот так убрать. А так-то лучше. Вот. И я возьму такой карандаш. Он не совсем сюда подходит. Надо было, наверное, что-то другое взять. Наверное, я все же воспользуюсь еще одним карандашом, который будет посветлее. Так все же правильнее на маленьких пространствах. Так, а здесь наоборот. Здесь я раскрашу. А, тут еще заводская заточка. Ладно, сейчас немножко пораскрашиваю. Потом подточу. Вот такой заточкой только по-простому хочется раскрашивать, знаете, как фломастерами там, еще чем-то. Потому что когда я сама затачиваю, то мне хочется как-то наслаивать. А здесь вот максимально простым способом. Я это уже, кстати, не первый раз себя ловлю на подобные мысли. Но вообще у меня эта раскраска медленно идет, я вот понимаю, потому что много здесь, в принципе, иллюстраций хороших и ну, интересных, но и также есть, которые, ну, я не знаю, как к ним подойти. Видимо, знаете, такие иллюстрации под настроение. Вот. Поэтому... 
Процесс идет довольно медленно. Но в целом мне раскраска, конечно, нравится. Как-то, когда решение и подход какой-то на, я нахожу, тогда я начинаю раскрашивать. Вот. Вполне перекликается, и я думаю, что фон я делать не буду. Ну, дальше снова будет... А, а это, кстати же, лошадки или не лошадки? Ладно, неважно, зверюшки. Это ж могут быть и не лошадки, кстати. Вот это называется, я <coughs> попыталась перейти на зимний режим, вставать рано и... Сейчас все равно пока скатилась как-то. Ну, потому что когда любимый приезжал, у нас как-то особо расписания никакого режима не было. Довольно быстро все это. Я первые дни как-то пыталась еще придерживаться своего режима, а потом все это съехало. Вот. Так что... Сейчас придется снова как-то привыкать к своему режиму, то есть лечь пораньше, но это всегда очень-очень сложно. Вот я думаю, что если я сегодня, уже по сути правильнее сказать, сегодня выберусь, выберусь погулять в парк, может быть там воздухом надышусь и так далее, но опять это не факт, потому что мне сейчас надо активно снимать видео. Я вот все не поняла, что если я не уберу, то есть не сделаю вот декор новогодний, то утром встану или днем, как уж получится теперь, буду что-то готовить, домашними делами заниматься. Вот, и не замечу, как уже январские видео без декора буду снимать. Ну, не буду же я каждый раз а, переводить камеру, чтобы просто там показать елочку, еще что-то. Но это как-то странно. Все-таки на столе должна быть атмосфера. Да и для меня самой это будет приятно. Вот. Не, классные карандаши. Я прям так довольна. Вообще надо их немножко так в кадр а, поставить. Чтобы... Красиво было. Нет, эти карандаши просто совершенно, мне кажется. Так, а вот здесь вот давайте-ка я подточу карандаш. Иначе все буду мимо тут раскрашивать. Хорошее сочетание цветовое. И, в общем-то, и здесь, и здесь. Это у меня, по-моему, были а, фломастеры Muppet Jungle, насколько я помню. Не знаю, я сейчас, когда здесь убиралась, гирлянды снимала, знаете... Ой, кстати. Что-то я так посмотрела на эти фломастеры. И э, их такое тут у меня разнообразие. Что-то даже думаю, может быть, пораскрашивать с ними. Потом, потом думаю, что-то вроде неохота. Не, ну может быть, я все-таки по номерам, но это, наверное, будет за кадром. Так, если уже я что-то раскрашу, то тогда в итогах месяца покажу. Наверное, будет так. Но 
Но меня напрягает, что в какой-то раскраске по номерам я не доделала иллюстрацию. Сейчас мне ее не очень будет охота доделывать. И как-то не знаю. Вот. Ну что ж. И тогда еще одну лошадку сразу раскрашу. Ну, она, как вы понимаете, будет вот такого цвета. Ну, вот вроде все простенько. И отдыхательно. более светлый цвет так надо перевернуть чтобы еще немножко и вот более темный цвет растянуть к центру карандаши конечно супер прям такие мягкие мягкие Сейчас уже буду и этот, наверное, подтачивать. Милота просто. Вообще. Ну вот, несмотря на то, что сейчас еще ноябрь, конец ноября, у меня вот я сейчас так словила такое, знаете, новогоднее прям настроение. Ну, наверное, потому что декор новогодний. Ну, в принципе, наверное, привычка вживаться в образ с детства. Ну, я же все-таки вы-то это будете в декабре видеть. Соответственно, я сама должна в это поверить. Так. Здесь еще немножко сгладить надо. Так. Вот. Хотя, наверное, даже сгладить надо не более светлым, а вот таким же темным. Немножко побольше пространства захватить темным цветом. Еще надеюсь, если я завтра пойду погулять, мне нужно найти, взять в лесу какие-нибудь веточки такие. Ну, в смысле, не елку, а просто вообще без всего веточки сделать в балетном зале там украшения так ну и розовый надо тоже заточить и сейчас я вот эти тонкие линии раскрашу то есть получается, что, наверное, всю картинку я на камеру-то и раскрашу. А может быть, уже, наверное, и не стоит так сильно э, делать видео длинным. Не знаю. Вот сейчас такое время, как я люблю тишина. Ну, понятное дело, пол третьего уже. А вообще даже и Москва, а все равно, знаете, и машин нет. Может, так иногда проедет. Красота вообще. Обожаю такую тишину. Я как-то... Ну, вот мне больше нравится, когда так тихо. У 
меня, в общем-то, и днем тихо, только вот когда я что-нибудь YouTube смотрю. Я как-то очень устаю от шума. У меня даже вот э, любимый, когда приезжал, э, завел часы. Я не помню, говорила я или нет, но как бы, я не знаю, я ремонт делала, когда почему-то все часы не убрала. Подумала, ну ладно, пусть висят. Хотя я на них даже никогда не смотрю. Родители пользовались. Сейчас уже вроде как и пока не уберешь, пока я не придумаю, что вместо них повесить. Ну, в общем, они у меня как батарейки там накрылись. Я не стала вставлять новые, заводить. А любимый приехал, вставил, завел все это самое батарейки, завел там часы. Типа это хорошая примета, все дела. Ну, у меня уже... Я ему сказала, что дня через два, через три, по крайней мере, на кухне часы точно эта батарейка сядет. Я уж не знаю, что там. Ну, в общем, так и получилось. Вставлять я, естественно, другие батарейки не буду. И завтра вытащу как минимум в спальне, хотя я там и не сплю. Потому что я хожу, и я чувствую, что они тикают. В балетном зале не тикают. Они бесшумные, но меня тоже это все равно бесит. Я, не... я, кстати, знаю, что сейчас многих людей бесит тиканье. Ну, потому что мы все-таки привыкли больше уже не к таким часам, а там, к смартфону, к фитнес-браслету. В общем, вот так вот получилось. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в инстаграм, три семерки, рыжие, три восьмерки. А я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров и до скорой встречи. Всем пока-пока!